。今天是一年你最后一次的集市，今天天气特别刺激，有时候小雪，有时候大雪，有时候阳光普照，还有一次刮大风。刮大风那次呢，把那些帐篷都给吹倒了，还砸了好多瓷器。三四点钟的时候吧，就下了很大的雪，我们很早就回来了。虽然说时间短，还是淘了不少东西。美国学校的那种运动队的校旗，这上面印着印第安的头像。这是上海的那个美式复古的服装店收了，作为店铺陈列。集市上淘了几个这样的漆器碗，这种漆器有不规则图案的泛着金光的花纹，请教了一位国内的漆器匠人，了解到这是近代从中国福建传到日本的一种漆器工艺，在中国被称为重咬金，在日本叫金重餐，工艺基本是一样的。日本的金重餐稍有俭省，制作原理呢是拿叶子或者是谷物。在漆面上制作出一个一个的自然痕迹，然后刷银粉和透明漆。因为大漆的透明漆是浅褐色，所以制作出来的效果是泛着金光的，呈现很美的一圈一圈的花纹。仔细看有银粉的痕迹。这种工艺相对复杂，价值也偏高，市面并不多见。小歪嘴儿比目鱼的一个陶器，应该是个花叉。六十年代，香港米老鼠的塑料玩具模型，嗯，这是我们一代人的回忆啊。然后看着它吧，就觉得就特别开心，好像回到了小时候。美国老夹板见过的不少，像这种两个夹头的是第一次见。想想这种设计也是挺实用的。那木头的一个小椅子，这个椅子虽然小，但是坐的我觉得一点也不含糊。这一位朋友收了，他说他有好多小玩意儿可以摆在上面，刚好他也收了一个木头的星星，觉得这么一套这样摆着也挺好玩的哈，一个特别可爱的摆件澳大利亚军品的钢纸的盒子，这个盒子呢，就是原来的那个钢纸应该是红色的，然后上了一层绿漆。这个绿漆有一点点掉了，所以边上的有一些斑驳的这种痕迹。两边呢是可以插卡片的，这个就是很 vintage 的那种感觉哈。表情就挺搞笑的，一个人物的木雕，具体这个人物也不太清楚，问了店主，他说不知道。然后最后介绍一下这个手。是以前做手套的工业模具，啊，这个大拇指可以动，然后这后边呢就特别奇怪，有一个有一个机关，这机关呢这么一推了，这两边呢有螺丝出来，我不知道是干什么用的。如果哪位朋友知道，就是给我留言告诉我一下，谢谢。在绘画中，手被称为人物的第二表情。很喜欢以手为题材的各种摆件收藏品，之前收集了很多各种姿态质地的手，做了小影片，在讲述后播放。我们再见面就是明年了，我在此呢祝福大家节日愉快，万事如意，也希望明年的疫情呢能够缓解，能去更多的国家和地区去逛各种各样好玩的集市。谢谢大家。